डिजिटी पेजिटी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस एट नंबर बारह का वीडियो नंबर होगा ये फाइव तो इसमें मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं डायरेक्शन क्वेश्चन आई डी सी स्टेट लाइन एंड प्लेन्स ठीक है तो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है द द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइन द पॉइंट्स मतलब दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन माइनस टू फोर टू एंड सेवन माइनस टू फाइव ऑप्शन लिखने से अच्छा है चलो लिख देता हूँ ऑप्शन में माइनस टू बाई पॉइंट फोर थ्री पॉइंट टू बी ऑप्शन है एक्स पॉइंट सेवन बाई पॉइंट माइनस टू ए पॉइंट फाइव सी है एक्स प्लस टू पॉइंट थ्री एक्स माइनस फोर पॉइंट माइनस टू एंड जेड माइनस टू पॉइंट वन डी है नॉन ये जो सॉल्यूशन होगा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ये होता है x माइनस का एक्स वन अब अब ऑन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड वन जेड टू माइनस जेड वन ठीक है तो यहाँ पे हम पॉइंट ड्रा कर देते हैं ये एक्स वन वाई वन जेड वन ये एक्स टू वाई टू जेड टू हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन की जगह माइनस दो यानी प्लस दो हो जाएगा एक्स टू सेवन माइनस टू माइनस माइनस प्लस का टू इक्वल टू वाई माइनस का वाई वन एक्स वन वाई वन यानी कि फोर वाई टू माइनस वाई वन टू माइनस फोर जेड माइनस जेड वन टू अब वन जेड टू माइनस जेड वन तो ये था हमारा फाइव फाइव माइनस टू यानी एक्स प्लस टू वाई नाइन एंड वाई माइनस फोर अपन माइनस सिक्स एंड जेड माइनस टू अपन थ्री ठीक है तो ये आ जाएगा हो सकता है इसमें तीन कॉमन निकाल लिया जाए तीन कॉमन निकालने में एक्स प्लस टू अपन थ्री एंड वाई माइनस फोर अपन माइनस टू एंड जेड माइनस टू अपन वन ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है और नेक्स्ट है थर्टी टू थर्टी टू द वैल्यूज ऑफ के के का मान निकालना है सो दैट द लाइन एक्स माइनस वन अपॉन माइनस थ्री वाई माइनस टू अपॉन टू के जेड माइनस थ्री अपॉन टू एंड एक्स माइनस वन अपॉन थ्री के वाई माइनस फाइव अपॉन वन जेड माइनस सिक्स अपॉन माइनस फाइव आर पर पेंडिकुलर टू ई चदर ये एक दूसरे के पॉपेंडिकुलर हैं तो तो एक्स माइनस अल्फा वाई एल वाई माइनस बीटा वाई एल एम ये एल वन एम वन एन वन ये मान लेते हैं एल टू एम टू एन टू तो पॉपेंडिकुलर हैं तो एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एम वन एन टू इक्वल टू जीरो होता है यानी कि माइनस थ्री इंटू थ्री के हो गया टू के इंटू वन प्लस टू इंटू माइनस का फाइव इक्वल टू जीरो हो गया माइनस का नाइन के प्लस टू के माइनस टेन इक्वल टू जीरो माइनस का सेवन के माइनस टेन इक्वल टू जीरो माइनस सेवन के इक्वल टू टेन एंड के इक्वल टू होगा माइनस का टेन अपॉन सेवन के का मान माइनस का टेन अपॉन सेवन आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री थर्टी थ्री द इक्वेशन ऑफ लाइन लाइन थ्रू थ्रू द पॉइंट टू थ्री माइनस का फाइव एंड इक्वली इक्वली इनक्लाइंड टू द एक्सेस इक्वली इनक्लाइंड टू द एक्सेस उस कंडीशन में एल बराबर एम बराबर एन होगा इक्वली इनक्लाइंड वन पॉइंट रूट थ्री हुआ करता है इक्वली इनक्लाइंड टू द एक्सेस 
जब एक्सेस से इक्वली इंक्लाइंट होते हैं तो डायरेक्शन को साइन तीनों बराबर होंगे एल एम एन एंड उनकी वैल्यू प्लस माइनस का वन पॉइंट रूट थ्री होता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमको निकालना अल्फा बीटा गामा यानी एक्स माइनस अल्फा वाई एल वाई माइनस का बीटा वाई एम एंड जेड माइनस का गामा वाई एन यानी एक्स माइनस का टू अपॉन एल वाई माइनस का बीटा वाई एम भी एल के ही बराबर है एंड बीटा की वैल्यू थ्री है एल जेड माइनस गामा गामा की जगह फाइव है माइनस का माइनस प्लस फाइव और एम भी ये सब कैंसिल हो जाएगा यानी एक्स अप माइनस टू बराबर वाई माइनस थ्री बराबर जेड प्लस फाइव ये आंसर आ जाएगा जो इक्वली इंक्लाइन टू द एक्शन नेक्स्ट है थर्टी फोर द लाइन्स दिया है दो लाइन है एक्स माइनस वन पॉइंट वन वाई माइनस टू पॉइंट टू एंड जेड माइनस थ्री पॉइंट थ्री एंड एक्स बाई टू बाई प्लस टू बाई टू एंड जेड माइनस थ्री पॉइंट माइनस टू आर ये कैसी लाइनें हैं ये हमको बताना है तो ऑप्शन से इनके नंबर एक है पैल बी ऑप्शन है स्क्यू सी ऑप्शन है इंटरसेक्टिंग एंड डी ऑप्शन है एट राइट एंगल एट राइट एंगल तो देखते हैं सपोज ये एल वन एम वन एम वन एल वन एल टू वन इंटू टू एल वन एल टू प्लस टू इंटू टू एंड प्लस थ्री इंटू माइनस टू टू प्लस फोर माइनस सिक्स जीरो आ गया तो ये राइट एंगल है एट राइट एंगल ठीक है एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एम वन एम टू बराबर जीरो तो उस कंडीशन को वेराई कर रही है तो ये राइट एंगल होगी तो थोड़ा सा ट्रिकली चेक कर लिया करते हैं डायरेक्टली जैन ने चेक किया तो पता लग गया कैसे है ये राइट एंगल पे है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी फाइव थर्टी फाइव भी ऐसा ही है द लाइन एक्स माइनस वन पॉइंट टू एंड वाई माइनस वन पॉइंट थ्री एंड जेड माइनस थ्री पॉइंट जीरो एंड दूसरी लाइन है एक्स माइनस टू पॉइंट जीरो वाई माइनस थ्री पॉइंट जीरो एंड जेड माइनस फोर पॉइंट वन आर पहला है पैरल बी है इसकी सी है कॉन्सीडेंट एंड डी है परपेंडिकुलर तो ये आएगा परपेंडिकुलर एल वन एल टू यानी कि टू इंटू जीरो प्लस के थ्री इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू वन इक्वल टू जीरो यानी एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एम टू इक्वल टू जीरो तो ये हो जाएगा जीरो ठीक है थर्टी फाइव हो चुका है अब जो क्वेश्चन होने वाला है थर्टी सिक्स ये क्वेश्चन एल टी एल टी ग्रेड एग्जाम में आया था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था ज़्यादातर लोगों का ये गलत ही हो गया है ठीक है तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था तो उसकी और हम पहुंचते हैं कि थ्री का तो है ये तो महसूस हो रहा था कि थ्री का क्वेश्चन है पर कहां से आया है तो उससे पहले मैं इस पर फॉर्म बना देता हूं पहले फॉर्म दे देता हूं फिर वो क्वेश्चन लूँगा ये था परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस एट ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन मतलब ये ये कोई लाइन है और यहाँ पे कोई पॉइंट होगा पी कोई पॉइंट होगा और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको फाइंडिंग करना है ठीक है तो ये लाइन का इक्वेशन होगा एक्स माइनस अल्फा वाई एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा वाई एल इक्वल टू जेड माइनस का गामा वाई एन लाइन का इक्वेशन होगा और ए के जो पॉइंट होंगे वो होंगे हमारे अल्फा बीटा एंड गामा अल्फा बीटा गामा तो ये जो पॉइंट्स है हम ए ए के ये होंगे और ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट को सपोज ये हमारा एक्स वन बाई वन जेड वन कुछ पॉइंट है तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एन फाइंड करना है क्या फाइंड करना है पी एन <coughs> किसी पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो इसके लिए ए पी जो बन जाएगा ये ए है ए पी ए पी का स्क्वायर इक्वल टू दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला लग जाएगा स्क्वायर मिलेंगे तो अंडर नहीं लगाएंगे बस अल्फा एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस बाई वन माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 
जनरल माइनस गाम का स्क्वायर तो ये नहीं निकालना ये निकालना है इसका आंसर रूट सेवनटीन उस क्वेश्चन में आ जाएगा और पी हमको निकालना है पी का स्क्वायर तो उसका पी स्क्वायर बराबर होता है ए पी स्क्वायर माइनस पी एन का स्क्वायर तो इसको डायरेक्टली अगर सोल्व कर लेते हैं तो आर्टिकल टाइप एक फॉर्मूलास बन जाता है तो मैं उसको डायरेक्ट लिख देता हूँ पी एन का स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक्स वन माइनस अल्फा एल बाई वन माइनस बीटा एम का स्क्वायर प्लस बाई वन माइनस का बीटा एम एंड जेड वन माइनस का मा एन का हॉल ऑफ स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस का मा एंड एक्स वन माइनस अल्फा एन ओई एल का हॉल ऑफ स्क्वायर ठीक है तो इसमें अगर हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स वन बाई वन जेड वन पता हुआ एल्फा बीटा का मा एल एन भी मालूम हुआ हम डायरेक्टली वैल्यू रख कर सॉल्व कर दें तो ऊपर पेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा ठीक है तो मैं इस फॉर्मूले को नहीं मिटा रहा हूँ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर हमारा है ये फॉर्मूला बना रहेगा थर्टी सेवन जो यू पी एल टी एग्जाम में आया था फाइंड द इक्वेशन एल टी दो हज़ार अट्ठारह ठीक है तो इससे पहले ये क्वेश्चन पी जी टी राजकीय इंटर कॉलेज में आ चुका है प्रवक्ता उत्तर प्रदेश <coughs> और एन में भी आया हुआ है तो इधर जहाँ जहाँ थ्रेडी आते हैं तो क्वेश्चन टकरा जाता है तो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस काफ़ी क्वेश्चन हो रहे हैं सब सेलेक्टेड क्वेश्चन हो रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन के टाइप जरूर हो रहे हैं भाई लैंग्वेज बदल के आ जाए लैंग्वेज का मतलब नहीं है लैंग्वेज का मीनिंग्स है कि आप समझ सकते हैं देखो हम बताते हैं मेरा क्वेश्चन ये है ये राजकीय एल में आया है राजकीय इंटर कॉलेज में आया है यूपी में बट ये आ, और हो सकता है कि पॉइंट दूसरे हो जाए वन टू थ्री कुछ और दे दें तीन चार पाँच कुछ दे दें ये यहाँ पे यहाँ ये बदल दें तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं मैथड तो आता ही है क्वेश्चन का ये फॉर्मूला है इसी में वैल्यू ड्रा करना है इसी से होना वैसे ये क्वेश्चन तीन प्रकार से हो सकता है ये तीसरा टाइप से तीसरे टाइप से इजी पड़ जाता है डायरेक्टली फॉर्मूले हैं वैल्यू ड्रा कर दे और इसके दो टाइप्स हो सकते हैं करने वाले हो सकता है कि कोई और टीचर राइटर सर या कहीं सोल्यूशन में अलग आपको दो टाइप और मिल जाए तो मैं भी करा सकता हूँ जिसकी डिमांड होगी तो मैं इसके दो टाइप्स और करा दूँगा बट कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है ये सबसे बेटर जो मैथड्स है यही है ठीक है तो सबसे पहले आप फिगर बना लें क्योंकि लाइन ये ए बिंदू पी बिंदू एल एन हमको पी एन फाइंडिंग करना आप पेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो पी है वन टू थ्री है और इसका जो पॉइंट हो जाएगा छः सात सात छः सात सात हो जाएगा लाइन से अल्फा बीटा गामा ठीक है अल्फा बीटा गामा हो जाएगा छः सात सात अब हमको बस वैल्यू ड्रा कर दें और वैल्यू ड्रा करें और आसानी से ये निकल पाएगा ठीक है जो लाइन है हम लाइन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे ये एल एम एन का रेशो दिया हुआ है ठीक है ना एल रेशो एम रेशो एन एल अपॉन थ्री और एम अपॉन टू और एन अपॉन माइनस टू है तो प्लस माइनस अंडर रूड एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर अपॉन अंडर रूड थ्री का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर तो ये आ जाएगा अंडर रूड सेवनटीन आ जाता है तो एल बराबर थ्री अपॉन अंडर रूड सेवनटीन इस तरह से भी इस लाइन को लिख सकते हैं तो लाइन को इस तरह से लिखा जा सकता है क्योंकि अगर ये अंडर रूड सेवनटीन से डिवाइडिंग कर दें तो उतना ही बच जाता है और इसको भी अंडर रूड सेवनटीन से इस तरह से हम लिख सकते हैं क्योंकि प्रोजेक्शन लाने के लिए प्रोजेक्शन फॉर्म लाने के लिए ये डिस्टेंस निकालने के लिए ये तो होगा प्रोजेक्शन ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस निकालने के प्रोजेक्शन होगा प्रोजेक्शन पूछा नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जब प्रोजेक्शन का यूज करते हैं तो ये जो कंडीशंस है ये भी लगानी पड़ती है प्रोजेक्शन का इसमें यूज होता है आर्टिकल्स में तभी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल भी पाती है तो प्रोजेक्शन वाली कंडीशन में ये हमको लेना ही पड़ता है ये बात ध्यान रखेंगे तो अब एल एम एन ये हो जाएंगे कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा उससे ठीक है अब फॉर्मूला में वैल्यू ड्रा कर दें पी एन स्क्वायर आपके पास है एक्स वन ये एक्स वन बाई वन सेट वन ये हो जाएगा एक्स वन वाई वन एम सेट वन या अल्फा बीटा गामा वैल्यू ड्रा करें और आसानी से सॉल्व कर दिया जाएगा सॉल्यूशन करने के बाद आंसर निकल जाएगा यानी कि पी एन स्क्वायर में ही वैल्यू हमको डालना है एक्स वन 
एक्स वन एक्स वन एन के वन माइनस का सिक्स और वाई वन माइनस यानी कि टू माइनस का सेवन और एल है एल हो जाएगा ये थ्री अपॉन अंडर रूट सेवनटीन और एम हो जाएगा टू अपॉन अंडर रूट सेवनटीन इसने का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस की बेटा वाई वन है टू माइनस का बीटा है सेवन एंड जेड वन माइनस का गामा यानी कि थ्री माइनस का गामा है सेवन और एम एम हो जाएगा टू अपॉन अंडर रूट सेवनटीन और एन हो जाएगा माइनस का टू अपॉन अंडर रूट सेवनटीन का हॉल ऑफ स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस का गामा यानी कि थ्री माइनस का सेवन और एक्स वन यानी कि वन माइनस का सिक्स इसका हॉल ऑफ स्क्वायर और ये एन है एल एम एन एन टू अपॉन अंडर रूड सेवनटीन और एल है थ्री अपॉन अंडर रूड सेवनटीन इनको फिर क्या करना है थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे सोल्व कर ले जाएंगे और सोल्व करने के बाद इसको थोड़ा सा आप सोल्व करेंगे तो ये फोर्टी नाइन आ जाएगा पी एन का स्क्वायर कैलकुलेशन करिएगा और इसलिए ये वैल्यूस निकल आएगी एंड पी एन बराबर आ जाएगा सेवन ठीक है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप पे और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं काफ़ी हैं क्वेश्चन तो उसी कोई दिक्कत नहीं है मेथड पता होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंडिंग करने का तो क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है उससे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ठीक है <coughs> तो एक क्वेश्चन मैं इस पर और दे देता हूँ ये आया हुआ थर्टी हो गया हमारे पास एक क्वेश्चन है थर्टी क्वेश्चन हमारे पास चार हैं तो कोई मतलब नहीं चारों एक जैसे क्वेश्चन कराने का तो हम उसमें से कोई से दो करा देते हैं एक जो एग्ज़ाम में आया हुआ है बार बार रिपीटिंग हो रहा है एक को वो एक आर्टिकल हमने करा दिया <coughs> एक और क्वेश्चन करा देते हैं मतलब क्वेश्चन लिख देते हैं आप फॉर्मूले में वैल्यू ड्रा कर सकते हैं करना कुछ नहीं है लेंथ हो गया था पेंडिकुलर लेंथ हो गया परपेंडिकुलर ड्रा फ्रॉम द पॉइंट फाइव फोर माइनस वन ऑन द लाइन एक्स माइनस वन पॉइंट टू बाई पॉइंट नाइन एंड जेड अपॉइंट फाइव इज ये ऑप्शन है अंडर रूट एक सौ दस बटे इक्कीस सौ नौ एंड बी ऑप्शन है इक्कीस सौ नौ बटे एक सौ दस एंड डस्ट चल रहा है चौक से नहीं यूज करने वाला है मार कर ही लाएंगे और सी है इक्कीस सौ नौ बटे एक सौ दस और डी है फिफ्टी फोर आंसर दिया आ जाएगा वैसा ही सेम क्वेश्चन है केवल पॉइंट दिया है पर डिस्टेंस फाइंडिंग करना फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है केवल केवल और केवल उसमें वैल्यू ड्रा करना है थर्टी हो चुका है थर्टी एट आपकी यहाँ निकालना फोटो ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन अभी तक एक दो एग्ज़ाम में देखा गया है क्योंकि रिपीटिंग होने लगते हैं बड़े एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं वो बार बार फिर आने लग जाते हैं तो ऐसा क्वेश्चन है उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं और बड़े एग्ज़ामों में जब आता है तो फिर छोटे एग्ज़ामों में भी आने लग जाता है जैसे कि पहले एन बी एस के बी एस में आए और उधर साइड आए हाँ जहाँ सॉल्यूशन के लेवल में फिर उसके बाद उसे छोटे एग्जाम में आ गया फिर इधर भी आने लग गया है तो ऐसा क्वेश्चन है ठीक है क्वेश्चन है फाइंड द इमेज इमेज फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट तो अब आपका कोई क्वेश्चन वैसे छूटेगा नहीं टाइप सब हो जा रहे हैं अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया जाए तो कोई से भी एग्ज़ाम में टी जी टी के कोई से भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और आसानी से यानी कि जो टॉपिक्स चलेंगे उनके कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा काफ़ी हो जाएगा अभी कॉमन क्वेश्चन ही चल रहा है मैं टी जी टी एंड पी का दोनों का कॉमन ही चला रहा हूँ जिससे 
जहाँ टीजीटी का होगा ओनली पीजीटी होगा उसको अलग करेंगे सत्तर से अस्सी वीडियोस तो सत्तर अस्सी डे का प्लान तो कॉमन ही है है ना तो अभी ये क्वेश्चन है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट्स इन द ऑन द प्लेन यानी इस पॉइंट से उस प्लेन पे इमेज हमको फाइंड करना है मान लीजिए ये प्लेन है हमारा और इस पे इस पॉइंट है हमारा वन थ्री एंड फोर तो इससे निकलने वाली इमेज ये हमको Q पॉइंट फाइंड करना ये पॉइंट P मान लिया और प्लेन है हमारा ये आर टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस थ्री का टू जीरो तो इसके जो डी होंगे टू माइनस वन एंड वन इस पॉइंट से जाने वाली जो लाइन है एक्स माइनस एल्फा वाई एल वाई माइनस का बीटा वाई एम एंड जेड माइनस का गामा वाई एन का इक्वेशन ले लेते हैं ये अल्फा बीटा गामा हो जाएगा एल एम एन हो जाएगा तो ये जो लाइन बनेगी लाइन बन जाएगी हमारी एक्स माइनस वन पॉइंट टू इन एल ये हो जाएगा और एम माइनस वन एंड वाई माइनस बीटा अल्फा बीटा गामा बीटा यानी कि हो जाएगा थ्री और ये माइनस वन इमेज का मतलब होता है उसका दूसरा प्रतिबिंब बताना हिंदी वाले अगर हैं तो कुछ लोग हैं जो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं या कुछ इंग्लिश वाले ज़्यादा हैं उनको हिंदी नहीं समझ पाते तो ऐसी समस्या तो है हमारे पास तो दोनों टाइप के लोग हैं तो भाई आ, इमेज यानी प्रतिबिंब इस बिंदु का कौन सा प्रतिबिंब होगा जब प्लेन के दूसरी ओर नजर आएगा ठीक है है प्लेन के दूसरी ओर उसका का प्रतिबिंब बनेगा तो जो लाइन का इक्वेशन हम बना रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन यानी कि इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण जो प्लेन को क्रॉस होकर जा रही है तो लाइन प्लेन से जा रही है तो उसके पर कट कर रही होगी तो इसका डिसीज और लाइन का डिसीज बराबर हो रहा होगा इक्वली हो रहा होगा तो लाइन का डिसीज हम यूज़ कर रहे हैं एंड जेड माइनस का गामा यानी फोर है अब ये गामा था अब वन ये लाइन है लाइन का इक्वेशन बन गया है अब बात आती है कि लाइन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे कट कर रही होगी ठीक है तो लाइन उस जिस पॉइंट पे कट करेगी उस पॉइंट को ही उसका इमेज कह देंगे है ना तो लाइन कहीं ना कहीं कटिंग कर रही होगी और हो सकता है इधर से जा रही है तो इधर कहीं कट करे तो इमेज ये वाली हो जाएगी उसके दूसरी साइड वाली तो इक्वल टू मान लेते हैं आर तो एक्स माइनस वन बराबर टू आर एंड वाई माइनस थ्री का टू माइनस आर तो एक्स बराबर हो जाएगा टू आर प्लस कॉमन वाई का टू माइनस आर प्लस का थ्री एंड जेड इक्वल टू आर प्लस फोर एक्स वाई जेड की वैल्यू पर इनमें ड्रा करा देते हैं टू एक्स का मान हो जाएगा टू आर प्लस कॉमन माइनस वाई का मान माइनस आर प्लस का थ्री एंड जेड का मान आर प्लस का फोर प्लस थ्री का टू जीरो फोर आर प्लस का टू प्लस का आर माइनस का थ्री प्लस का आर प्लस सेवन का टू जीरो तो ये हो जाएगा फोर चार दो सिक्स आर नौ में से तीन में प्लस छः इक्वल टू जीरो यानी कि सिक्स आर इक्वल टू माइनस छः एंड आर इक्वल टू होगा माइनस वन आर की वैल्यू माइनस वन आ गया ये इमेज निकाल सकते हैं यानी कि ये इमेज क्यू पॉइंट ऑफ क्यू यानी एक्स इक्वल टू माइनस माइनस टू प्लस वन आर की वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो माइनस आ जाएगा एंड वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर यानी प्लस वन प्लस थ्री यानी फोर एंड जेड इक्वल होगा माइनस वन प्लस का फोर यानी जेड बराबर थ्री तो ये पॉइंट है इमेज आ जाएगा माइनस वन फोर एंड थ्री ठीक है तो इस तरह से हम इसका इमेज फाइंड कर सकते हैं इस तरह से हम पॉइंटों का इमेज निकाल सकते हैं और एक और क्वेश्चन दे देते हैं इसी टाइप के बिल्कुल सेम क्वेश्चन यानी आप आसानी से जिसको कर पाए यानी कि चालीस नंबर द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोटो परपेंडिकुलर अगर फोटो परपेंडिकुलर करके क्वेश्चन बाकी कंपटीशन में आता रहा है या इमेज करके है वो भी एक ही बात हुआ फोटो परपेंडिकुलर करके ज़्यादा आता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द तो ये क्वेश्चन अलग नहीं है सेम है फोटो परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट वन थ्री फोर अपॉन द प्लेन टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर जीरो आर यानी कि जो पॉइंट दिए हैं वो है वन वन माइनस फोर भाई वो पॉइंट फाइंड करना है चार ऑप्शन दिए हैं पॉइंट हम फाइंडिंग करेंगे यानी कि कोई प्लेन है और प्लेन से कोई लाइन आ रही है तो ये पॉइंट है जहाँ इसको टचिंग कर रहा है और इसका हमको इक्वेशन इस पॉइंट को फाइंड करना है 
छोटो परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर जो गिर रहा है उसके पाद का बिंदु याद करना है फुट मतलब पाद होता है इस बिंदु से लंब पाद लंबवत प्लेन पर गिरने वाले पाद के निर्देशांक ज्ञात करो ठीक है तो हिंदी थोड़ा आ, इस क्लासेस में कठिन तो होता ही है ठीक है कोई दिक्कत नहीं सेम वैसे ही क्वेश्चन है सेम थर्टी नाइन की तरह है ठीक है तो वैसे ही करना है सेम थर्टी नाइन सेम वही होगा उसी कंडीशन में इसको सॉल्विंग करना है आसानी से सोल्व हो जाएगा कोई समस्या इसमें नहीं होने वाली है ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं फोर्टी फोर्टी वन की ओर अब एंगल बिटवीन द लाइन एंगल बिटवीन द लाइन दो द एंगल बिटवीन द लाइन लाइन है हमारे एक्स माइनस टू बाई एट एक्स माइनस टू बाई एट बाई प्लस वन अपॉन माइनस टू एंड जेड माइनस टू बाई वन एंड एक्स माइनस वन अपॉन वन बाई माइनस थ्री बाई थ्री एंड जेड प्लस फाइव अपॉन माइनस टू इज यानी कि जो लाइन दिया है उनके बीच का कोण निकालना है फॉर्मूला लगा सकते हैं फोर सीटा एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एम वन एम टू या एल वन एम वन एन वन एल टू एम टू एन एन टू तो एल वन एट एंड एल टू हो जाएगा वन प्लस एम वन माइनस टू इन टू थ्री प्लस वन इन टू माइनस टू यानी एट माइनस का सिक्स माइनस टू यानी कि एट माइनस एट इक्वल टू जीरो एंड थीटा इक्वल टू नाइन्टी डिग्री तो एंगल बिटवीन द लाइन इज नाइन्टी यानी कि पेंडिकुलर है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी टू अब की बात आता है द एंगल एंगल बिटवीन बिटवीन द लाइन एक्स प्लस वन अपॉइंट थ्री इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉइंट टू जेड माइनस टू अपॉइंट फोर एंड द प्लेन टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री जेड माइनस फोर निकालना है यानी कि अब क्या करेंगे जो लाइन है लाइन की कंपेयरिंग x माइनस अल्फा वाई एल वाई माइनस का बीटा वाई एम एंड z माइनस का गामा वाई एम से करते हैं तो अल्फा इक्वल टू माइनस वन बीटा इक्वल टू वन एंड गामा इक्वल टू टू एंड l इक्वल टू थ्री एंड m इक्वल टू टू एंड n इक्वल टू फोर और ये जो लाइन ये जो प्लेन है प्लेन का कंपेयरिंग होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो से तो यहाँ पे जरूरत पड़नी है ए का ए का डू टू बी का डू वन एंड सी का डू माइनस थ्री एंड डी का डू माइनस फोर डी का जरूरत ही नहीं पड़ता एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन यानी कि एक रेखा और एक प्लेन के बीच का जो कोण है उसका फॉर्मूला से हमारे पास फॉर्मूला है साइन थीटा इक्वल टू ए एल प्लस बी एन प्लस सी एन अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर फॉर्मूले में वैल्यू डालना है आसानी सब कुछ है ए बी सी बी है ओके एल एम एन बी है अल्फाबीटा गामा भी है मुझको लग रहा है अल्फाबीटा गामा की ज़रूरत ही नहीं है ए बी सी की ज़्यादा ज़रूरत है और एल एम एन की ज़रूरत है ठीक है अल्फाबीटा गामा की कोई आवश्यकता नहीं है ए बी सी की आवश्यकता है और एल एम एन की है बस ए बी सी एल एम एन ड्रा करेंगे सॉल्विंग कर देंगे और साइन थीटा के टर्म में जो एंगल आएगा वो निकाल लिया जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी थ्री केवल फॉर्मूला केवल एंड केवल फॉर्मूले में वैल्यू ड्रा करना है द स्टेट लाइन स्टेट लाइन पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू ए बी सी ए बी सी से पास हो रही है एंड पैरल पैरल टू जेड एक्सेस इस लाइन जो कि एक्स माइनस ए वाई वन वाई माइनस बी वाई जीरो जेड माइनस सी वाई जीरो एम बी है एक्स माइनस ए वाई जीरो वाई माइनस बी वाई जीरो जेड माइनस सी वाई वन एंड सी है एक्स मन ए वाई जीरो वाई माइनस बी वाई वन जेड माइनस सी वाई वन एंड डी है एक्स माइनस ए वाई वन वाई माइनस बी वाई वन 
जेड माइनस सी ओ जीरो आंसर हो जाएगा ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए बी सी एंड पहले टू जेड एक्सेस केवल जेड एक्सेस का पॉइंट रहेगा यानी ए बी सी एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा पॉइंट तो यही है जेड एक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है जेड एक्स की जो लाइन इक्वेशन बनेगा इक्वेशन ऑफ जेड एक्स इज जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू वाई प्लस वन इंटू जेड इक्वल जीरो ये एल एल ये एम और ये एन एल एम एन तो ये इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगा एक्स माइनस ए वाई जीरो वाई माइनस का बी वाई जीरो एस जेड माइनस सी वाई वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर फोर्टी फोर द लाइन लाइन तो समझ ही रहे हैं एक्स माइनस वन वाई टू इक्वल टू वाई माइनस टू वाई फोर इक्वल टू जेड माइनस टू वाई सेवन एंड एक्स माइनस वन वाई फोर वाई माइनस टू वाई फाइव एंड जेड माइनस थ्री वाई सेवन आर ये कैसी लाइन है ए ऑप्शन है पैरल एंड बी ऑप्शन है इंटरसेप्टिंग एंड सी है इसकी एंड डी है पर्पेंडिकुलर अब इसमें से बताना है किस तरह से हम इसकी पहचान करेंगे कि बता पाएँ कि ये कौन सी लाइन है अब देखिएगा अगर ये बराबर होते नीचे वाले ये एल एम एन ये आपस में बराबर होते तो होती पैरल बराबर तो है नहीं एल वन एम वन एन वन एल टू एम टू एम टू के बराबर होते यानी डी ए दो ये भी दो ये चार ये भी चार ये ये बराबर होते ये तो बराबर हैं ये चार होता ये भी ये भी दो होता ये ये चार होता तो उस कंडीशन में लाइन पैरल हो जाती ऐसा नहीं है पैरल तो है नहीं <coughs> अब बात आती है पॉपेंडिकुलर देखते हैं चार धुनी आठ बीस इक्वल टू एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एम वन एम टू बराबर जीरो आना चाहिए वो भी नहीं आ रहा पॉपेंडिकुलर भी नहीं है अब बात आती है कि इस क्यू कब होती है इस क्यू लाइन इस क्यू लाइन की कंडीशन में ये अलग अलग डिफरेंट हो सकते हैं पॉइंट जो है एक से ही हो एक पॉइंट से जा रही हूँ और यानी कि ये ये तो हैं ये पॉइंट अलग हो गया है एलिमेंट अलग हो चल जाता है तो इस क्यू भी नहीं है इंटरसेप्ट होगी यानी कि लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं इंटरसेप्ट कर रही हैं इंटरसेप्टिंग लाइन है तो ये हम ऑप्शन लगा पाएंगे यानी इंटरसेप्टिंग लाइन है ये काटेंगे आपस में ठीक है नेक्स्ट पॉइंट फोर्टी फाइव तो ऐसा क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि वहाँ पहले से किया हुआ है आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पी वगैरह एग्जाम में भी आते थ्री डी का मीन्स ही ये होता है ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा डालना तो मैंने भी पहले सिलेबस कराया सिलेबस के बाद इन क्वेश्चन को कलेक्शन किया कलेक्शन करने के बाद मैं आपके सामने रख ही रहा हूँ ठीक है तो पहले जो क्वेश्चन किए जो सोल्व करने का मैथड्स था वो बताया गया पैरल टू ये है ये लाइन इस पैरल टू एक्स एक्सेस बी है पैरल टू वाई एक्सेस फिर जैसे क्वेश्चन जनरली आते रहे हैं सी है पैरल टू जेड एक्सेस अब ये हमारा कलेक्शन चल रहा है डी है लाई इन ए पल एंड पैरल टू एक्स वाई प्लेन लाई इन ए प्लेन पैरल टू लाई इन ए प्लेन पैरल टू एक्स वाई प्लेन एक्स वाई में है और जेड में कुछ है नहीं एक प्लेन में लाई करेगा जो एक्स वाई प्लेन के पैरल होगा ठीक है एक्स वाई एक्स एंड वाई जेड वाला कोई शेट नहीं है तो इससे हम आइडियाज लगा सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आने की फोर्टी सिक्स ऐसे ये भी लाइन है द लाइन्स एक्स अपॉन वन वाई अपॉन टू सेड अपॉन थ्री एंड एक्स माइनस वन अपॉन माइनस टू वाई माइनस टू अपॉन माइनस टू एंड जेड माइनस थ्री अपॉन माइनस सिक्स आर कहाँ है पैरल बी ऑप्शन इंटरसेप्टिंग सी है इस क्यू एंड डी है कॉन्सीडेंट तो ये है पैरल पैरल कैसे वन टू थ्री यहाँ पे माइनस टू से डिवाइडिंग कर देंगे तो वन टू थ्री ही आ जाएगा यानी एलेमेन इक्वल है तो पैरल होगी ठीक है बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बस एलेमेन को चेक कर लिया एलेमेन इक्वल है माइनस टू से डिवाइडिंग कर देंगे तो ये हो जा रही है पैरल फोर्टी हो गया फोर्टी
वॉट इज सेवन है द कंडीशन कंडीशन दैट द टू स्टेट लाइन टू स्टेट लाइन्स x इक्वल टू एम जेड प्लस ए एम वाई इक्वल टू एन जेड प्लस बी एंड एक्स इक्वल टू एम डेस जेड प्लस ए डेस एंड वाई इक्वल टू एन डेस जेड प्लस बी डेस शोल्ड इंटरसेक्ट अगर भी इंटरसेक्ट करती हैं तो इसकी जो कंडीशन बनती है a माइनस का ए डेस एन माइनस का एन डेस माइनस का बी माइनस का बी डेस एन एम माइनस का एम डेस इक्वल टू जीरो ठीक है तो इसकी कंडीशन से ये एक्स बराबर एम जेड प्लस ए वाई इक्वल टू एन जेड प्लस का बी एंड दूसरी एक्स इक्वल टू एम जेड एम डेस जेड प्लस ए डेस एंड वाई इक्वल टू एन डेस जेड प्लस का बी डेस फुल इंटरसेक्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो स्टेट लाइन है इंटरसेक्शन की कंडीशन लगाएंगे तो आ जाता है इसको डायरेक्ट भी आप पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इंटरसेक्शन कंडीशंस इसी कंडीशन से केवल और कुछ नहीं है आयन फोर्टी एट द स्टेट लाइन ए बी सी पार्ल टू एक्सेस द स्टेट लाइन स्टेट स्टेट लाइन थ्रू ए बी सी ए बी सी से जाने वाली स्टेट लाइन एंड पैल टू एक्स एक्सेस एक्स एक्सेस के पैल हैं तो एक्स एक्सेस के पैल है ए बी सी से जा रहा है तो केवल L होगा x x का ऑर्डिनेट यानी इक्वेशन बनेगा x माइनस का a वाई माइनस का बी अपॉन जीरो एंड जेड माइनस सी अपॉन जीरो स्टेट लाइन थ्रू ए बी सी एंड पैलर टू एक्स एक्स एस फोर्टी नाइन है हमारा द लाइन x प्लस का थ्री अपन थ्री वाई माइनस टू अपन माइनस टू इक्वल टू जेड प्लस वन अपन वन एंड द प्लेन फोर एक्स प्लस फाइव बाई प्लस थ्री जेड माइनस का फाइव बराबर जीरो इंटरसेक्ट एट पॉइंट किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है इक्वल टू आर लेट कर लेंगे तो x प्लस का थ्री अप वन थ्री बराबर आर एंड y माइनस टू अप वन माइनस टू इक्वल टू आर एंड z प्लस वन अपॉन वन इक्वल टू आर तो x इक्वल टू होगा थ्री आर माइनस का थ्री एंड y इक्वल टू माइनस का टू आर प्लस का टू z इक्वल टू आर माइनस वन लाई ऑन द प्लेन प्लेन पे लाई करा देते हैं तो प्लेन था फोर एक्स प्लस का फाइव बाई प्लस का थ्री जेड माइनस का फाइव बराबर जीरो और एक्स की वैल्यू थ्री एड माइनस का थ्री प्लस का फाइव वाई की वैल्यू माइनस का टू आर प्लस का टू प्लस का थ्री जेड की वैल्यू आर माइनस का वन माइनस फाइव बराबर जीरो तो बारह आर माइनस का बारह माइनस का टेन आर प्लस का टेन प्लस का थ्री आर माइनस का थ्री माइनस का फाइव बराबर जीरो तो ये हो जाएगा टू प्लस थ्री फाइव आर और ये होगा माइनस का टू माइनस माइनस का टू माइनस का थ्री माइनस का फाइव माइनस का फाइव माइनस का टेन बराबर जीरो यानी कि फाइव आर इक्वल टू टेन एंड आर इक्वल टू टू आर इक्वल टू टू यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे एक्स इक्वल टू थ्री आर माइनस का थ्री यानी कि तीन छः छः माइनस का थ्री थ्री इंटू टू माइनस का थ्री छः माइनस का तीन तीन आ गया बाई इक्वल टू माइनस का टू आर प्लस टू माइनस का फोर प्लस टू माइनस टू एंड जेड इक्वल टू आर माइनस का वन टू माइनस वन इक्वल टू वन तो पॉइंट्स आ जाएंगे थ्री माइनस टू एंड वन और लास्ट क्वेश्चन इस डे का एंड इस वीडियोस का तो जब लास्ट पर पहुंचते हैं काफ़ी सुकून सा मिलता है कि हाँ कि लास्ट क्वेश्चन हो रहा है फॉर एवरी पॉइंट्स थोड़ा काम तो ज़्यादा है ये काफ़ी वर्क होना है हंड्रेड डे में अभी बार वाइज चल रहा है और आप समझ सकते हैं कितना इसमें काम हम करा रहे हैं तो उसमें 
काफी कुछ हो जाएगा एवरी पॉइंट एक्स बाई जेड ऑन एक्स एक्सेस बाई इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू जीरो एक्स एक्सेस पे बाई बराबर जीरो होता है जेड बराबर जीरो तो यही सही होगा एंड एक्स बराबर जीरो तो होता नहीं है ये सही नहीं होगा एक्स बराबर जीरो कह रहा है एक्स एक्सेस पे एक्स बराबर जीरो होता नहीं है ये भी सही नहीं है ये तीनों गलत हैं ये ओनली सही होगा वाई इक्वल टू जीरो एंड एक्स जेड इक्वल टू जीरो ठीक है तो ऐसे ही अभी कुछ लगभग दस से पंद्रह बारह पॉइंट्स और छोटे छोटे बचे हैं वो इनको लगा देते हैं इस टॉपिक्स के बाद और फिर हमारा कौन नहीं बच रहा स्टेट लाइन वो सॉरी स्पेयर सिलेंडर एंड कौन वहाँ से टॉपिक्स में क्वेश्चन आते रहते हैं और फिर थोड़ा बहुत पॉइंट छोटे छोटे सेंट्रल कॉनिकाइड्स के लेने हो सकता है कि डे नंबर थर्टीन के पचास क्वेश्चन में वो सब हो जाए मे भी हो भी सकता है क्योंकि पचास क्वेश्चन बहुत होता है तो तो दस क्वेश्चन तो लगभग ऐसे ही अभी बाकी हैं तो एक वीडियो तो डे नंबर थर्टीन की उसी में चली जाएगी और उसके आगे जो हम बढ़ेंगे स्पेयर करेंगे एंड कौन सिलेंडर ये सब बना है तो मे भी एक दिन में और यानी कि डे नंबर थर्टीन में ओके हो जाए थ्री ठीक है उसके बाद फिर जो डिमांड रहेगी आप लोग भी बता सकते हैं व्हाट्सएप पे कमेंट करके या क्या मैं फिर नहीं तो मैं अपने हिसाब से कोई टॉपिक्स या कोई बुक्स चालू करूँगा